Bonjour, nous sommes ici à Rice et Tairo Hassan de Brightline et le Project Management Institute. Nous avons ici euh, Rice, au fait, c'est l'une des plus grandes conférences en Asie, avec plus de 16 000 participants qui viennent ici dans le secteur de technologie et nous avons voulu avoir leur opinion, leur avis par rapport à des questions qui ont trait à la transformation et à la transformation d'idées en réalité. Donc nous avons posé deux questions. La première, c'est quel est le plus grand défi que vous rencontrez dans vos organisations pour transformer les idées, les stratégies en résultats? Et il y avait quatre choix de réponses. La première, c'était le manque de support du leadership. Le deuxième, le, le deuxième c'était au, au niveau de trop, trop d'initiatives stratégiques au sein de l'organisation. Le troisième, c'était une mauvaise communication et partage d'informations. Et le quatrième, c'était une insuffisance de capacité en gestion de projet. Et lorsque nous avons... Ce n'est pas, pas, euh, euh, pas une évaluation scientifique, ce n'est pas une analyse scientifique, ce n'est pas une enquête scientifique, mais c'était beaucoup plus d'avoir l'opinion des différents participants. Et nous voyons qu'il y a deux éléments qui sont vraiment dominants. La première, c'est au niveau du nombre d'initiatives stratégiques. Donc, il y en a trop. Généralement, les organisations ont beaucoup de choses qui sont en train de faire et il n'y a pas un sens de concentration sur des, de, 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 de se cibler sur des éléments importants. Et là, nous le couvrons dans l'un des guides euh, que nous avons développé au niveau de Brightline. Un guide qui dit qu'il faut, il faut vérifier les initiatives que nous avons en cours avant de nous concentrer aux nouvelles initiatives. Le deuxième qui est là, c'est la mauvaise communication et partage d'informations. Donc vous voyez, ce qui se passe dans les organisations, les gens sont l'information, mais l'information ne passe pas. Donc le leadership, c'est ce qui se passe, mais l'absence en bas ne sait pas ce qui se passe. Donc il n'y a, a pas de connexion et beaucoup de fois, il y a quelqu'un qui a l'information, mais cette information ne passe pas. Donc cette information n'est pas transmise. Et lorsque vous n'avez pas accès à l'information, vous n'êtes pas en mesure d'ajuster l'information. Et là encore, on n'est pas en mesure de transformer les idées. Et ensuite, il y avait les deux autres euh, séries de réponses. Enfin, la deuxième question que nous avons posée, c'est quelle est l'habilité la plus importante pour un leader pour transformer ou bien pour, et, et pour diriger euh, une initiative, des initiatives stratégiques euh, de transformation Donc, si je répète, c'était de savoir quelle est euh, l'habilité la, la plus importante pour un leader pour conduire, un, un, pour piloter euh, des initiatives de transformation. Nous avons donné quatre choix de réponse. Un, c'est la vision et l'habilité de l'engouement, l'habilité de vouloir faire les choses. Le deuxième, c'est l'habilité de, 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 de renforcer et l'habilité de, de donner l'espace à, à ses employés pour pouvoir agir. Le troisième, c'est l'intégrité. Et le dernier, c'est vraiment la capacité de pouvoir être s'adapter. Donc, vous voyez bien, en regardant les deux groupes, vraiment, c'est clair, c'est clair. Ce que nous avons appelé « vision and drive », c'est l'élément qui est en train de dominer. C'est-à-dire que pour un leader, c'est important d'avoir une vision, mais c'est aussi important d'agir. C'est aussi important de, trans, de, 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 de joindre l'acte à la parole. Et le dernier qui est assez important, parce que des fois les leaders pensent qu'ils sont seuls, mais nous disons que la personne n'est pas seule dans son organisation. Il y a beaucoup de personnes, il faut aussi donner le pouvoir aux personnes qui sont en bas pour qu'ils puissent être impliqués, qu'ils puissent être engagés. Enfin, nous avons l'intégrité et l'adaptabilité. Adaptabilité, c'est un, un, une habilité qui devient de plus en plus importante. Parce qu'il faut être en mesure de pouvoir explorer de nouvelles choses. Non pas seulement se concentrer à faire, mais de pouvoir aussi faire, faire des expériences, voir comment les choses avancent et puis pouvoir corriger. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'être avec moi pour regarder ce que nous avons fait ici à RISE. Et j'espère que vous pouvez avoir vos propres opinions, vous pouvez vous inspirer aussi de ce que les gens sont en train de dire. J'aimerais tous souligner que ce n'est pas comme chose de scientifique, mais vraiment, ça nous donne le pôle de ce qui se passe ici à RISE en Asie.